Meine lieben jungen Freunde, es ist wieder soweit Jugendvigil im Stift Heiligenkreuz. Äh, hinter mir seht ihr das Stift. Ich bin davor. Das ist aber nicht ganz echt, sondern das ist so eine kleine Kulisse hier. Schau, könnt ihr mal anschauen. Das ist oben die Lodger. Aber damit ihr das Gefühl von Heiligenkreuz bekommt, habe ich mich extra daher gesetzt. Ähm, ihr wisst, wie es immer ist bei der Jugendvigil. Da begrüße ich euch immer am Anfang. Äh, wir haben immer einen tollen Prediger dabei. Wir haben tolle Lieder. Und vor allem, ihr seid dabei, ihr Jugendlichen, ihr seid in der Kirche, ihr betet gemeinsam mit uns Mönchen zu Gott. Wir beten den Herrn an in der Eucharistie, wir bitten ihn, wir sagen ihm Dank. Jetzt, ganz speziell im Advent, wollen wir uns innerlich vorbereiten auf Weihnachten. Ich habe sogar hier eine Christbaumkugel schon da, weil ich finde es wichtig, dass wir uns wirklich auf Weihnachten gut einstimmen. Weihnachten ist das Geburtsfest unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Gott ist zu uns gekommen als ein kleines Kind. Und wenn ihr mal ein kleines Kind schon gesehen habt, habt ihr sicher, das löst ganz viel in unseren Herzen aus. Ähm, da werden wir ganz demütig, still, zärtlich, wenn wir so ein kleines Kindlein sehen. Und so möchte Gott, dass wir ihm begegnen. Deswegen kommt er so zu uns, denn er liebt uns, er möchte, dass auch wir ihn lieben. Leider ist es wieder so, dass wir nur, unter Anführungsstrichen, nur digital eine Jugendvigil machen können. Aber ich freue mich, dass viele Beiträge zusammengekommen sind, dass wir Lieder haben, dass auch der Bruder Paulus Maria Tautz, der für die Predigt eingeladen war, uns seinen Impuls, seine Predigt als Video geschickt hat. Und so wünsche ich euch, auch wenn wir jetzt leiblich getrennt sind, dass wir im Geiste uns wirklich miteinander verbinden, uns innerlich vorbereiten auf Weihnachten, äh, miteinander, füreinander in dieser Zeit jetzt beten. Jeder sitzt jetzt bei sich zu Hause vor dem Computer, aber in den Herzen sind wir miteinander verbunden. Gott segne euch, Gott schenke uns eine Einheit und mache aus dieser ja, herausfordernden und schwierigen Zeit eine Gnadenzeit. Viel Freude und viel Kraft und Gnade und viel Segen mit der Jugendvigil im Dezember 2020. Anders als je zuvor, aber intensiver als je zuvor hoffe ich, dass wir jetzt ins Gebet hineingehen. Ja, 
Adventszeit 2020, die ja sehr ja, kritisch für viele ist wegen der Corona-Zeit. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben und steigen jetzt ein mit diesem Lied.
Hallo, hier ist der Pater Paulus Maria, Franziskaner der Erneuerung. Ich grüße euch in Heiligen Kreuz. Ich kann nicht kommen. Ich sitze hier in Deutschland und jetzt wird das mit Hilfe von guten Freunden so per Technik zu euch ja, geschickt. Und ich möchte den heutigen Abend den Beitrag beginnen, wie wir alles Gute im Leben beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, Maria. Königin des Friedens, bitte für uns, heilige Josef, bitte für uns, heiliger Franziskus, bitte für uns, heiliger Bernhard, bitte für uns. Möge diese Sendung gesegnet sein, der Abend heute Gottes Gnade atmen, im Namen des Vaters und des Sohnes, heiligen Geistes. Amen. Ich habe mir gedacht, heute Abend werde ich über Berufung sprechen, also für meine Berufung, aber generell, ich glaube, das ist ein Thema, was alle interessiert. Und bevor wir überhaupt da einsteigen, denke ich mir, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass wir alle geliebt sind, dass wir Kunstwerke Gottes sind. Und das können wir nachweisen, unser Fingerabdruck, unsere Augenfarbe, unsere Haare, unsere Haut, DNA, das wissen wir alle, aber wie wir laufen, wie wir sprechen, alles das ist einmalig. Also im Grunde existieren sieben Milliarden, vielleicht schon über sieben Milliarden Kunstwerke auf dieser Erde. Und das heißt, wir sind einmalig, unwiederholbar, wertvoll und wir haben eine einmalige Mission, eine einmalige Berufung. Und Gott ist der große Künstler und er liebt jedes Kunstwerk ganz persönlich einzeln. Er hat sich selbst dort reingegeben. Wir sind in dem Geist Gottes kreiert, noch vor dem Universum. Das glauben wir Christen und deswegen haben wir auch eine ganz besondere Einstellung zur Freiheit des Menschen und zur Menschenwürde. So, deswegen wird das auch vor allen Dingen in christlichen Ländern verteidigt und es ist auch eine wichtige Aufgabe, das zu verteidigen, auch in Zukunft. So und ein ganz wichtiger ja, Baustein darin in dieser Menschenwürde ist Berufung und das ist natürlich auch ein bisschen, wie ich mal sagen, ganz besonderen christlichen Tick, hat das nochmal, vor allem katholischen auch noch, dass wir äh, uns Gedanken machen sollten, okay, ich bin, habe natürlich eine Berufung als Mensch, habe eine Berufung als Christ, eine Berufung zur Liebe, aber es gibt dann immer noch mal ein paar Weichenstellungen ähm, und wenn die nicht richtig gestellt sind, dann rollt der Zug eben, nach Wien oder nach Hamburg oder nach Prag oder nach Salzburg oder irgendwie in die Richtung. Und, und dann rollt der Zug und wir fragen uns, okay, wie bin ich hierher gekommen? Wie bin ich überhaupt in diesen Zug gekommen? Oder, äh, was wir das selten sehen, aber wenn eine Rakete startet, habe ich mal gehört, das muss ganz genau austariert sein, sonst verglüht die, die teure Rakete irgendwo, wenn das nicht ganz genau stimmt. Und das wollen wir ja auch, dass das alles genau stimmt, und man braucht dazu auch so Hinweisschilder wie auf der Autobahn. Und ich habe ja mal ein paar Jahre in Irland gelebt und die machen so lustige Sachen. Sogar auf der Autobahn verdrehen die Schilder. Ja, also das ist ja, ihr Humor. Und äh, dann freuen sie sich, dass Leute sich verfahren. So, bei uns wäre das im Grunde richtig kriminell, aber das ist dort, zählt dort als Gag. So, und ähm, mir ist schon ein paar Mal passiert, dass ich mich verfahren habe und denen habe ich die Einheimischen gefragt und die haben sich gefreut, dass jemand sich verfahren hat. Also, ähm, aber das kann dramatisch werden, wenn man lange, lange, lange in die falsche Richtung fährt. Da kann man sich anstrengen, wie man will, aber man fährt einfach in die falsche Richtung. Ne? Also, eine wichtige Frage der Berufung, das möchte ich jetzt ansprechen. Ich bin damals sehr früh eingetreten in Urten, schon mit 21 Jahren. Mit 19 Jahren war ich schon Kandidat, war vielleicht ganz, ganz verrückt früh. Aber warum warten? Ne? <lacht> und, äh, und ich habe mir gesagt, ich ähm, habe ungefähr die Franziskaner in dem Fall so mit 14 Jahren kennengelernt, 14, 15 Jahren. Dann bin ich zweimal im Jahr zu den, ihren Jugendhaus gefahren. Dann hat das mal ein bisschen Klick gemacht, ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt gewusst habe, ach, das könnte was für mich sein. Und dann bin ich ganz bewusst hingefahren. Ne? So, deswegen, da ist man dann eben Kandidat, wenn man dann ganz bewusst sucht. Ja? Dann habe ich auch so ein kleines Taukreuz bekommen, was so einige kennen aus der Sisi. Und, äh, so, und dann haben einige gesagt, auch in meiner Familie, hey, willst du jetzt heilig werden? Was ist mit dir los? Ähm, hast du jetzt einen religiösen Tick? Und so, 
Aber es war für mich sehr, sehr wichtig, ich möchte keine Zeit verbrauchen. Äh, ich möchte wirklich ähm, einigermaßen schnell wissen, wo ich hingehöre. Ja? So, und das möchte ich euch auch wünschen, weil wir ja keine Zeit zu verbrauchen haben. Es ist eine Illusion unserer heutigen Zeit, dass wir ganz, ganz lange leben, also 120 Jahre mindestens, und wir haben ganz, ganz lange Zeit, uns zu entscheiden. So, das ist eine, eine der großen Lebenslügen. Und ich denke mir, wir müssen uns bemühen, so früh wie möglich, dass wir lebenslange Verbindlichkeiten eingehen können. Das muss alles geprüft werden. Wie schon gesagt, eben die Rakete muss richtig starten. Man muss auf dem Bahnhof des Lebens in den richtigen Zug einsteigen. Man muss die richtigen Autoschilder lesen und in die richtige Richtung fahren und so weiter. Und dann die richtige Ausfahrt nehmen. Sonst bleibt man noch ewig auf dem Ding. Also solche Dinge eben. Und... Und die Berufung ist was ganz, ganz Tolles. Wie schon gesagt, wir sind alle einmalig, wir sind Kunstwerke Gottes und er hat für sieben Milliarden Menschen einen ganz eigenen Weg, also eine ganz eigene Mission. Und, und diese Mission macht uns glücklich. Ja, so, der Künstler kennt das Kunstwerk am besten, also müssen wir ihn fragen. So, wie machen wir das? So, Gott spricht durch die Heilige Schrift, er spricht äh, durch die Liturgie, die Heilige Messe ganz besonders, durch die Psalmen, äh, die inspiriert sind vom Heiligen Geist. Dann äh, spricht durch gute Menschen oder Gegebenheiten im Alltag und so weiter. Ja? Ganz, ganz bunt gibt es vielleicht auch sieben Milliarden Möglichkeiten. Ja? So, okay, wir müssen uns auf den Weg machen, wir müssen hinhören. Man, spricht, man hört nur mit dem Herzen richtig und gut. Also wir müssen auf unser Herz hören, wir müssen auf Gott hören, wir müssen die Ohren rausfahren, wir müssen auf Empfang stellen. Und, und das machen wir vor allen Dingen durch, indem wir die Stille suchen, indem wir uns kennenlernen, wer bin ich überhaupt. Eine Berufung passt zu mir, eine Mission, die ich habe, ein Apostolat, das ich bekomme von Gott her, passt zu mir. Das überfordert mich nicht. Ich bin nicht fix und fertig am Ende des Tages, sondern ich bin erfüllt. Die Früchte des Heiligen Geistes, Friede, Freude, äh, Güte, Liebe, Freundschaft, auch Keuschheit. Ja? Wenn, wenn ich zum Beispiel Berufung habe zur Ehe und jetzt verliebe ich mich in jemanden und dann auf einmal bringt mich das total durcheinander ähm, im Gebiet der Keuschheit. Das ist erstmal ein bisschen normal, aber das kann nicht ganz chaotisch werden, sonst ist es keine gute, gesunde Beziehung. Ja, nur als Beispiel, Gebet. Es muss mich immer zum Gebet führen, immer in die Dankbarkeit führen. So, Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt in der Berufungssuche. So, jedes Gelübde, das wir ablegen, sei es ein Ordensgelübde oder ein Ehegelübde, legen wir aus Dankbarkeit ab. So, die Kirche ist ganz, ganz nervös. Okay, ist dieses Gelübde wirklich in Freiheit abgeschlossen? Deswegen gibt es ein Noviziat, ein Postulat, es gibt ein Juniorat. Das geht, ähm, also wenn es noch so stimmt, aber sechs Jahre. Äh, so lange hat man eigentlich Zeit, wenn man in Orten eintritt. So im strengsten Orten der Ehe. <lacht> also es ist aber so, dass quasi das ein bisschen hop, hoppla hopp geht teilweise. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das prüft, ja. Okay, heirate ich meinen besten Freund? So, und jetzt sind wir schon bei dem Thema Beziehung, Liebe. So angenommen, du denkst, wie, ich, wie das bei mir auch war und denke ich mir bei allen Ordensleuten oder Eheleuten, sie machen sich Gedanken, Mensch, passen wir zusammen, der oder die gefällt mir. So, da wird, da wird ein bisschen getüftelt, gegrübelt, ja, so, ah, ah, ah. so das hat bei mir ganz lange gedauert, ähm, oje. Oh kann ich das aushalten? Und dann habe ich so wie kleine Spielchen gemacht. Also wenn das und das passiert, dann, dann ist das ein Zeichen. Oder eben, ich habe dann Staubsaug äh, zu Hause und dann ging es immer vor, zurück. Oh, schaffe ich das? Äh, das ging vor allen Dingen beim jungen Mann bei mir um die Keuschheit. Oje, oh oje, oh <lacht> vor, zurück. Ne? Und dann habe ich gemerkt, das geht, bringt mich gar nicht weiter. Ich werde nur, nur noch verrückter. Also ich muss jetzt langsam einfach in die Beziehung reinkommen. Und das wäre, wie wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden treffe auf der Straße oder in meiner Schulklasse oder irgendwo im Café und dann grübel ich nach, Mensch, passt die zu mir, passt die zu mir, passt der zu mir? Und dann gehe ich einfach hin und sage, ich glaube, hey du da, wir sollten heiraten. Ne? <lacht> und da kann man uns vorstellen, die Reaktion von der oder die und die sagt dann, ne, also 
das müssen wir erst mal prüfen. Wir müssen erst mal hier zusammen gehen. Wir müssen erst mal ein Date haben. Also lass uns erst mal reden. Ja? Also alles gut und schön. Ne? Und das macht Gott mit uns genauso. Wir, wir brauchen das nicht austüfteln und dann, ah, jetzt weiß ich ganz genau, ich gehe in Orten oder so. Sondern Gott sagt erst mal, hey, tu doch erstmal meine Liebe kennenlernen, dass ich dich liebe. Ne? So, das heißt, lass dich mal lieben von mir. Ne? Wir gehen jetzt mal zusammen einen gemeinsamen Weg der Freundschaft. Das heißt, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen Zeiten miteinander verbringen. So, also eine Zweisamkeit mit Gott oder, wenn es um die Ehe geht, mit der Person, die dann in Frage kommt. Also Zweisamkeit, viel Zeit lassen, Freundschaft aufbauen, eine lebendige Beziehung. Es muss Liebe ja, <lacht> ins Spiel kommen. Ja? Also das Herz muss dabei sein. Ich muss mich ein bisschen verlieben, Hormone müssen sprühen, ja, so. Und, und das war dann bei mir auch so, dann bin ich eben in die Ordensgemeinschaft gefahren, mal dorthin, ich habe dann in der Reihe nach die ganzen Häuser besucht, in Ostdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, da gab es nur sechs Franziskanerklöster, die habe ich der Reihe nach besucht, einige waren ganz klein, nur vier Brüder, andere waren größer, 20 Brüder, und das hat mir einfach immer mehr gefallen, und das wächst so eine Sympathie, so, Angenommen, das wäre nicht meine Berufung, das wäre nicht meine Gemeinschaft, diese Person nicht, kommt gar nicht in Frage für mich, ich würde es keine drei Wochen aushalten, oder? Ich würde, also jede Minute wäre schwere Arbeit, dass ich mit diesen Leuten aushalten kann und das wäre schon gar nicht mehr möglich. Also Gott möchte nicht eine Überforderung, irgendwas, was nicht zu uns passt. So, in der Ehe, übrigens werden die in den Himmel gemacht, das ist eine Tochter Gottes und hier ist ein Sohn Gottes. Und Gott möchte doch, dass die beiden hier gut zusammenpassen. Ne? Man kann es auch sagen, äh, Sex für alle, ne? sagt die Welt. Aber Gott sagt Fruchtbarkeit für alle. Ne? Also du wirst hier fruchtbar in dieser Berufung. Du wirst hier fruchtbar in dieser Berufung. Und das heißt, hier wirst du heilig. Hier ist ein Weg des Heils für dich. Hier wirst du vollkommen hier wirst du im Frieden finden oder hier kannst du im Frieden leben. Hier kann Frucht wachsen, hier kannst du Wurzeln schlagen, hier darfst du Mensch sein, hier darfst du sein, hier darfst du gedeihen, aufblühen. Das ist das, was Gott möchte. Gott sagt nicht, hier gehen die Gemeinschaft, gehen diese Ehe, das sind die offenen Messer, rennen da rein <lacht> und ich freue mich, wenn es blutet. Ja. Also äh, so ist Gott nicht, das ist eine vollkommen verblendete Art und Weise, also deswegen sind die Früchte des Heiligen Geistes so wichtig. So und bei den Franziskanern, vielleicht ist es auch bei den Zisterziensern so ähnlich, also da gibt es ganz einfache Kriterien im Orden. Ne? Okay, schmeckt es noch? Äh, hast du ein paar Kilo zugenommen im Noviziat? Ja, na dann hast du Berufung. <lacht> Kannst du gut schlafen hier in der Klosterzelle? Ja, kann ich gut schlafen, na das ist ein gutes Zeichen. So, ähm, da hast du eine Berufung. Ne? So ganz einfach hat man das gemacht. Und also, wie ich mal sagen, modern gesagt, macht Spaß. Ja? So, und dann gehst du den Weg weiter. So, immer weiter. Dann gehen nochmal die Schranken auf, dann gehen die Schranken auf. Das sind so kleine Tests, die man da so macht. Liebestests. Ne? Also, okay, äh, das wird nicht überall einfach sein. Das ist ganz normal. Aber es darf nicht so sein, ach, hier gehe ich kaputt. Hier gehe ich voll vor die Hunde. Ähm, aber ich muss hier bleiben, weil sonst ist Gott eingeschnappt oder sowas. Es geht vor allen Dingen dann um geistliche Berufung. Ja. So. Oder eben diesen ehelichen Sachen, ich enttäusche jemanden. Ja. So, um Gottes Willen, das darf ich nicht machen. Ich darf die Schwiegermutter nicht enttäuschen oder sowas. Nee. Oder meine Mut eigene Vater nicht enttäuschen. Jetzt muss ich hier durchhalten, ihr Augen zu und durch. Ja. So, alles gefährlich. Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir aufblühen, fruchtbar werden. So, und die Ordensleute werden anders fruchtbar als Eheleute. Ja? Also, wichtig ist, dass wir irgendwann mal die Autobahn verlassen. Irgendwann müssen wir mal den Bahnhof verlassen. Irgendwann müssen wir aus dem Zug mal aussteigen. <lacht> Na, so, ähm, und irgendwann muss die Rakete mal ankommen. Ne? Also, äh, das heißt eben, okay, wir dürfen beten, Herr, gib mir Mut zur Entscheidung. Zeig mir irgendwie den Weg und den Ort, wo ich mal meine 
Räder von meinem Wohnwagen abschrauben schrauben kann und weghauen kann, ne? weil ich hier bleibe. So, ich habe mal einen super coolen Jugendreferenten getroffen in Irland, der übrigens jetzt eine ganz große äh, Podcast-Radio-Sendung macht äh, und in den USA und, und der war ein ganz wilder Mann, der stammt aus Australien und, und dann hat er gesagt, jetzt habe ich geheiratet, jetzt ist das erste Kind gekommen und jetzt hat er gesagt, ich habe das Gefühl, ich möchte einen ganz großen Kredit aufnehmen auf das Haus, wo wir wohnen und ich möchte das ganze Land kaufen, weil hier möchte ich bleiben. Ich habe einfach so ein Glück gefunden und jetzt möchte ich hier Wurzeln schlagen. Das ist eine gesunde Einstellung. Ne? Also eine Verbindlichkeit eingehen. So, kann ich hier bleiben? Kann ich eine Verbindlichkeit eingehen? Möchte ich hier, ja, würde ich mal sagen, die Räder meines Lebenswagens abschrauben und äh, möchte ich hier alt werden? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen können. Die Kirche gibt uns auch noch mal andere wichtige Kriterien, sagt Gott ja zu meiner Berufung, sage ich zu meiner Berufung ja, reicht noch nicht, sagt die Kirche ja zu meiner Berufung. Und das wird deutlich, okay, bin ich ins Priesterseminar zugelassen, bin ich ins Noviziat zugelassen, sagt die Kirche ja, ihr könnt kirchlich heiraten. Also die Kirche gibt ihren Segen. Das ist noch wichtig. Gerade in der geistlichen Berufung ist oft so, nein, ich möchte jetzt ins Priesterseminar und es geht einfach nicht. Ich werde nicht zugelassen. Ja. Also ich kann es nochmal hier probieren, da probieren, aber irgendwann wird vielleicht das irgendwie deutlich. Nee. Also auch wenn Gott ja sagt, ich ja sage, aber die Kirche sagt nicht ja, dann, dann kann ich doch nicht durch ja, verschlossene Türen gehen. <lacht> das konnte Jesus, aber wir nicht. Wir holen uns nur dicke Beulen, wenn wir durch verschlossene, auf verschlossene Türen äh, kommen und dagegen rammeln. Ja. Also Gott möchte, dass es fließt, dass wir durch offene Türen gehen. Falsche Türen werden verschlossen, offene öffnen sich. Also wir kommen ins Fließen, äh, in die Fruchtbarkeit, ja, in die Früchte des Heiligen Geistes. Und Freude spielt eine ganz wichtige Rolle. Bin ich froh in meiner Mission, in meiner Berufung? So, es gibt noch vier Tore, kann man sagen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, gehe ich wie durch ein Tor durch. Und man kann sagen, okay, ist das das richtige Tor, durch das ich gehe? Ist das ein gutes Tor, durch das ich gehe? Also bleibe ich dabei gesund. Das richtige Tor muss auch, ich darf nicht sündigen dabei. Das andere ist, dass es ist ein, ein kluges Tor ist. So ist es klug, sowas zu machen. Ich kann alles Mögliche machen, aber es ist nicht alles klug. Ja? So, und das Wichtigste ist es mein Tor, mein Herzenstor. Also bin ich voll dabei. Ist es wirklich das, was mein Herz möchte? Wir gehen oft durch das Leben und denken, ich habe zehn verschiedene, 20 verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man das richtig überlegt und runter mal brennt auf dem Kochtopf, <lacht> da merkt man, eigentlich sind noch zwei Möglichkeiten übrig. Gott muss die Entscheidung treffen für mein Leben, oder besser gesagt, ich muss zu ihm gehen, aber ich bin nicht ganz alleine. Es können Menschen mir helfen. Und es wäre sehr klug, sich geistliche Begleiter zu suchen, Menschen, die einem mal helfen können. Oder einfach, der alte Pater Paulus schreibt dem jungen Pater Paulus mal einen Brief. So, und da geben wir uns eigentlich selbst die Antwort, was für uns gut ist, weil wir uns Gutes wünschen, indirekt. Ne? Und das muss nur noch konkret werden. So, und jede Berufung hat Voraussetzungen. Also, wenn ich Ordensmann, Ordensfrau werden möchte, muss ich die Liturgie lieben. Ich muss auch Glauben haben. Ich muss regelmäßig zum Sakramenten gehen wollen. Ja? So, aber wenn ich zum Beispiel für die Ehe berufen bin, brauche ich Gesundheit, ich brauche einen Beruf, ich brauche ähm, eine Liebe zu Menschen, zu Kindern, zu, zu Berührung, es muss zur Intimität kommen können. Also diese Dinge, äh, die muss ich bedenken und das ist, was Gott möchte in meinem Leben, einfach, dass ich aufblühe, dass, ich, dass mein Leben gelingt. Das ist ein vielleicht abgelutschtes Wort, aber das ist in der Beziehung gemeint mit Fruchtbarkeit. So, dann möchte ich euch jetzt zum Schluss segnen 
und euch alles Gute wünschen, gute Entscheidungsfindung, gute Menschen, die euch dabei helfen und heute Abend auch vielleicht ein kleines Stück mehr Klarheit. Dazu segne euch auf die mächtige Fürsprache Mariens, die Mutter aller Berufenen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Meine Lieben, das war die Jugendvigil im Dezember 2020, die letzte Jugendvigil im alten Jahr. Leider nur online, aber ich glaube, es war sehr schön und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein großer Herzenswunsch, mein Gebetsanliegen ist, dass möglichst bald die Jugendvigil wieder in echt mit euch hier in Heiligengold stattfinden kann. Bis dahin bleiben wir auf jeden Fall im Gebet verbunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Gott segne euch, gesegnet und frohe Weihnachten aus dem Stift Heiligenkreuz und hoffentlich auf bald wieder in echt, wenn Corona besiegt ist. Macht's es gut. Musik